தெரியுது <laughs> மூணு <laughs> 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 கண்ணு கெட்ட வரும்போது மாட்டிக்கிட்டான் டே கண் இப்படி டச் பண்ணா இங்க கொஞ்சம் ஷேடு வரணும்டா அப்புறம் ஐபால்ல மட்டும் ஒரே ஒரு ஸ்பாட் ஒன்று இந்த ரூம் தானே அவ்வளோதான் அதோட சொல்லிடு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் ரூம் வரும்போது அந்த பத்தி அதை பத்தி சொல்லிடுங்க அது தென் இட் ஓன் கன்ஃபியூஸ் மீ பிகாஸ் ஐ கேன் கான்சன்ட்ரேட் ஆன் ஓன்லி தட் இந்த பேசேஜ் இருக்கு அந்த பேசேஜ் ஒன்று இட் வில் பி எக்ஸாக்ட்லி லைக் ஹவு வி ஷார்ட் இன் த ஃபஸ்ட் ஃபீல் ஃபஸ்ட்டோட அந்த ஒரு பெரிய பிரம்மாண்டத்தை ரெண்டாவது பாகத்துக்கான ஒரு எதிர்பார்ப்பை பூர்த்தி செஞ்சு அன்னைக்கு ரெக்கார்டிங் தேட்டர் போய் நானே பயந்துட்டேன் இது பார்ப்பாங்களம்மா இங்கே பசங்கள்லாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு வந்துட்டேன் நான் ஃபஸ்ட் ஃபிலிமில் ஒரிஜினலில் ஷூட் பண்ணோம் செகண்ட் ஃபிலிமில் வந்து செட்டு போகணும் ஏன்னா லாஸ்ட் மினிட்டில் டிலே பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க செட்டை வேட்டையும் <laughs> 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 நீங்க போட்டதுல உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சு நீங்க ரசிச்சு போட்டதுன்னா என்னோட இங்க சப்போர்ட் எதுவுமே இல்லாத உனக்கு த்ரீ ஸ்டோரிஸ் அப்படி எடுத்து போகணும் த்ரீ ஸ்டேட்ஸ் அது பேலன்ஸ் எங்க கொடுக்கணும் அங்கே தான் அந்த மேஸ்தி அந்த ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டி அங்கே இருக்கிறவங்கெல்லாம் எனக்கு எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணவங்கெல்லாம் இந்த மாதிரி தான் அது இப்போ நாங்களும் பண்ணியிருக்கோம் பட் சர்டன் ஏரியாஸில் வந்து சப்போர்ட் எப்படி கொடுக்கணும் தெரிய ஃப்ரேமில் தெரிய கூடாது ஃப்ரேமில் தெரியாத நம்ம கொடுக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி அந்த செட் ஒன்று இந்த பேசிஃபிக் பேசேஜ் இருக்கு அந்த பேசேஜ் ஒன்று இட்ஸ் அ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் பேசேஜ் அது எவ்வளோ தூத்து வரணும் ஏன்னா லாஸ்ட் மினிட்டில் டிலே பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க செட்டை அதுக்கப்புறம் இட் வில் பி எக்ஸாக்ட்லி லைக் ஹவு வி ஷார்ட் இன் த ஃபஸ்ட் ஃபிலிம் ஃபஸ்ட் ஃபிலிமில் ஒரிஜினலில் ஷூட் பண்ணோம் செகண்ட் ஃபிலிமில் வந்து செட்டு போட்டு படத்தில் நீங்கள் ஒரு கோவில் ஒன்று செட்டு போட்டிருக்கீங்க அது செட்டுன்னு சொன்னால் யாருமே நம்ப மாட்டாங்கன்னு சொல்கிறாங்க என்ன சார் பண்ணிங்க மேஜிக் நான் ஒன்றுமே பண்ணலையே நான் என்ன பண்ணணுமோ அதான் பண்ணியிருக்கேன் அது இட் கேம் அவுட் ரியலி இட் நைஸ் இட் கேம் அவுட் ரியலி குட் சங்கர் கேட்பார் அப்பப்போ சார் இங்கே இருக்கிறது கொஞ்சம் அப்படி ஒரு துண்டு எப்படி அங்கே போடுங்க சார் சரியாக வந்துடும் அப்படின்னா அது இல்லைனா இந்த வரல கொடுத்து கொடுத்துருங்க சார் இந்த வரல மட்டும் கொடுத்துருங்க இப்படி பிடிப்பான் ஸோ அதெல்லாம் மறக்க முடியாது அது அந்த அந்த ஃபீலிங் இருந்தால் தான் வரும் அங்கே நிச்சயமாக சார் இல்லைன்னா வராது நான் இப்போ நான் ஒன்றும் தப்பத்தி கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது பட் சர்டன் ஃபார்ம்ஸ் நோவான்சஸ் எடுத்துக்கணும் கோயிலேருந்து எடுத்துக்கிட்டு அது தகுந்த மாதிரி போட்டு யாராவது சப்போர்ட்டுக்கு இல்லை அஸ்டண்டாக சில ஸ்தபதிகளை வச்சுப்பீங்களா சார் ஆஹா சி சினிமா இஸ் சம்திங் விச் யூ மேக் பிலீஃப் கோயிலெல்லாம் வந்து அது தத்துவமாக பண்ணுறது கோயில் விரதம் இருந்து அது காரணமாக சிறப்பான இப்போ வந்து கணம் முடிட்டு நான் கோயில் பண்ணிடலாம் உனக்கு என்ன வேணும் படத்தில் வந்து அது கோயில் அவ்வளோதான் மற்றபடி ரொம்ப எனக்கு டவுட் வந்ததுன்னா தென் ஐ வில் ரெஃபர் அதுவும் அந்த பேஸ்மெண்ட் கிட்ட வரும்போது ஐ திங்க் இங்கேருந்து இப்படி கட்டிங் வரும் திருப்பி ஒரு தாமரைப்பூ டிசைன் வரும் திருப்பி வருது 
அது அப்படியே ஸ்லைட்டாக அப்படி கீழே பேஸ் வரும்போது ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அது அப்படியே இப்படி போகும் இந்த இந்த செக்ஷனில் போகும் அதுக்கு ஒரு நல்ல செட்டு வந்து ஒரு ஒரு இங்கிலீஷ் படத்துக்கு அதை போட்டேன் எங்கேயோ நார்த்தில் இருக்கிற மாதிரி ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக வந்தது அது பண்ணது வந்து ஹம்பியில் பண்ணேன் சதுரமுகியில் நிறைய விஷயங்கள் எங்களை ஆச்சரியப்படுத்திட்டே இருந்தேன் ஜோதிகா வந்து ரஜினி சாரை உள்ளே கூப்பிட்டு போய் இவங்க தான் சந்திரமுகி அப்படின்னு சொல்லி அந்த பெயிண்டிங் காமிப்பார் பார்த்து ரஜினி சார் அப்படி நின்றுட்டு இப்படி ஒரு பொண்ணு இருந்தால் ஏங்க அவன் அப்படி பண்ண மாட்டா அப்படின்னு கேட்பார் அது ஒரு மூணு ஆர்டிஸ்ட்டை தேடணும் மூணு ஆர்டிஸ்ட்டில் தேடிட்டு அவங்க மூணு பேரை மூணு கேன்வஸ் கொடுத்துட்டு மூணு பேரை பண்ண சொன்னோம் அதில் இந்த பையன் பண்ணது ராஜான்னு ஒரு பையன் அது உங்கள் கற்பனை தான் இல்லையா ஆமாம் மூணு பேரில் இவனும் கண்ணு கெட்ட வரும்போது மாற்றிக்கிட்டான் கண்ணு சரியாக வரல மூணு பேருக்குமே அதுக்கப்புறம் நான் இருக்கிறதே இவன் பெட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன செஞ்சேன்னாக்கா இப்படி கண் இப்படி டச் பண்ணேன்டா இங்கே கொஞ்சம் ஷேடு வரணுன்டா அப்போ தான் அந்த லுக் அப்படி அப்படி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் ஐபாலில் மட்டும் ஒரே ஒரு ஸ்பாட் ஒன்று வச்சுரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணப்புறம் தான் அது அது அந்த ட்ராயிங் பார்க்குறப்போ உண்மையிலே நம்மளை பார்த்துட்டு இருக்கிற மாதிரியான ஒரு அதுதான் தட்ஸ் மெயின் திங் ஐ மீன்ஸ் டு லுக் டைரக்ட்லி அந்த நேராக பார்த்து ஏதோ நமக்குள்ள ஒரு பாதிப்பு ஏற்படும் ஏன்னா நான் வந்து அது வரைக்கும் நான் இப்போ போர்ட்ரேட்ஸ் எல்லாம் அப்போ பண்ணுது அது அதுக்கப்புறம் நான் டச் பண்ணல இதெல்லாம் இது கமர்ஷியலில் வரும்போது இட் இஸ் பெட்டர் வி ஹாவ் அ பட் தேர் ஆல் குட் ஆர்டிஸ்ட் தேர் வெரி குட் ஆர்டிஸ்ட் இந்த இத்தனை வருஷம் கழித்து அதே விஷயங்களை மறுபடியும் மீட்டு உருவாக்குறது அப்படிங்கிறப்போ அப்போ இருந்த சில விஷயங்கள் இப்போ கிடைக்காமல் இருந்திருக்கோம் சில விஷயங்கள் அப்போ உண்மையாக போட்டுருப்பீங்க சில விஷயங்கள் செட்டு போட்டிருப்பீங்க இப்போ அதில் சில சிக்கல்கள் வந்திருக்கும் அதெல்லாம் எப்படி சார் சமாளிச்சிங்க ஏதாவது சமாளிச்சிருக்கோம் நீங்கள் படத்தை பற்றி சொல்லுங்கள் சிக்கல்ன்றது இருக்கும் எதுக்குமே ஒரு இது பண்ட் ஹீஸ் வெரி குட் அட் ஸ்டோரி டெல்லிங் அதனால தான் நீ என் ஃபஸ்ட்டு ஒரு வாட்டி ஜென்ரல் ஸ்டோரி கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் சொல்லுவேன் நீங்கள் வந்து உங்கள் இந்த ரூம் தானே அவ்வளோதான் அதோட சொல்லிவிடு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் ரூம் வரும்போது அந்த பற்றி அதை பற்றி சொல்லிவிடுங்க அது தென் இட் ஓன் கன்ஃபியூஸ் மீ பிகாஸ் ஐ கேன் கான்சன்ட்ரேட் ஆன் ஓன்லி தட் இப்போ எதுவுமே இதுக்கப்புறம் இது எடுக்கிறோன்னு சொல்லி ஒரு ஸ்டோரி லைன் மாதிரி யாரும் எடுக்கிறது இல்லை இது ஃபஸ்ட் எடுத்துருவாங்க அது வந்து நெக்ஸ்ட் அப்புறம் ஒரு த்ரீ ஃபோர் செட்ஸ் ஆன அப்புறம் அது எடுப்பாங்க ஸோ அதனால் இதை பற்றி மட்டும் பேசுங்க அப்புறம் திருப்பி ஐ வில் என் என்னோட கொஷின்ஸ் என்ன இருக்குதோ அது கேள்வி என்ன இருக்குதோ அதெல்லாம் வந்து நான் முன்னாடி கேட்டுடும் இந்த செட்டு பார்த்தா அதுக்கு அந்த அடுத்த செட்டு வரும்போது அதோட பற்றி டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் எடுக்கும் நான் அவங்ககிட்ட அதை கேட்கணும்னு நினச்சிட்டே இருந்தேன் சார் ஒரு படம் வரும்போது நிறைய பணம் தரேன் இல்லை நிறைய டைம் தரேன் எது வேணும்னு கேட்டால் நீங்கள் எதை சார் தேர்ந்தெடுப்பீங்க எனக்கு அந்த ராசியை வரல நிறைய காசும் கொடுத்தது கிடையாது நிறைய டைமும் கொடுத்துக்க கிடையாது நாளைக்கு நாளைக்கு பண்ணுறோம் அது அந்த கால் ஷீட் அந்த ஒன்று நாளைக்கு பண்ணிடுறோம் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இல்லைனாக்கா அடுத்த வாரம் ஓ அடுத்த வாரம் தானே அப்படின்னு டைம் இருக்குது நம்ம நினைக்கும் போது நாளைக்கே வந்துடும் அடுத்த வாரம் ஈவன் அப்போ சி இட்ஸ் நாட் ஒன் மேன்ஸ் ஜாப் இல்லையா ஒரு ஒருத்தரை பிடிச்சிட்டு வேணா வேலை செய்வான் அவன் என்ன வேலை செய்வான் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும் போதே நமக்கு டைம் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு நாள் தான் இருக்கும் இந்த ரெண்டு நாள் போட்டு இது பண்ணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டோட அந்த ஒரு பெரிய பிரம்மாண்டத்தை ரெண்டாவது பாகத்துக்கான ஒரு எதிர்பார்ப்பை பூர்த்தி செஞ்சுருமா சார் நீ பார்த்துட்டு நீ சொல்லணும் என்று கேட்டேன் ஏன்னா நானும் பார்க்கல உங்கள் மாதிரி நானும் ஃபஸ்ட்டு ஏதாவது ஒரு ஷோ இருந்தாக்கா நான் போய் பார்க்கலாம் சார் ஜென்ரலில் பார்க்க மாட்டேன் அது இல்லாத இந்த படம் பார்க்காத காரணத்துக்கு வந்து இன்னொரு வேலை வரும் அதில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிப்போம் நான் ஐ கேனாட் ரிலாக்ஸ் அண்ட் ஐ கேனாட் கோ அண்ட் சி அ ஃபிலிம் அது அப்படி டக்குன்னு ஏதோ ஒரு படம் வந்துருக்கு பார்க்கணும்னு நான் பாகு பலியை பார்க்கல இதுவும் பார்க்கல எதுவுமே பார்க்கல பாகுபலி பார்க்கல அதுவும் ரெண்டாவது வாட்டி ஏதோ சாபு சொன்ன அப்படின் சார் நான் போய் பார்த்தேன் ஜென்ரலாக நான் பார்க்க மாட்டேன் நீங்கள் கடைசியாக தேட்டருக்கு விரும்பி போய் பார்த்த படம் இது சார் இதுதான் இந்த பேஸ் டூ இந்த தியேட்டரு தான் ஓ இப்போ ஒரு ஷோ ஒன்று போட்டோம் ஸோ அதுதான் இப்போ இவங்க ஒரு ஷோ கொடுக்கணும் இப்போ அந்த டைமில் ஒரு நாலஞ்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு அன்னைக்கு ரெக்கார்டிங் தேட்டர் போய் நானே பயந்துட்டேன் இது பார்ப்பாங்களம்மா இங்கே பசங்கள்லாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு வந்துட்டேன் நாங்கள் வாசுக்கு வித் த மிக்சிங் இட் வாஸ் டூ மச் அந்த ஒரு பட்டுக்கு நான் ஏன் அந்த சீனுக்கு போனேன்னு எனக்கு தெரியல நான் போகவே மாட்டே
ஒரு கலைஞராக நம்ம வேலை பார்த்துட்டு போயிடலாம் ஆனால் ஒரு கலை இயக்குனர் அவ்வளோ பேர் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த வேலை என்ன யார் செய்வார் அந்த வேலை யார் செய்வார் அதில் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஒரு ட்ராயிங்னா இல்லை இப்போது அந்த கலை இயக்குனருக்கு வந்து மற்றவங்களுக்கு அவங்க அவங்கள திருப்திப்படுறதுக்கு தான் அந்த கலை இயக்குனருக்கு இங்கே வந்து இது உன் சொந்தமான வேலை நீ எப்படியாவது பண்ணிக்கலாம் இல்லை கலரை தூக்கி மொத்தத்தையும் வீச அடிக்கலாம் அது கேட்குறது யாரும் இருக்க மாட்டேன் இதுக்கு வந்து நிறைய பேர் கிரிட்டிக்ஸ் இருப்பானுங்க நிறைய பேர் லைக் பண்ணுறவங்க இருப்பாங்க ஸோ அதனால் நம்ம வேலை நம்ம சின்சியராக பண்ணிட்டு போக வேண்டியது சைலண்ட்டாக அந்த பக்கத்தில் போய் உட்கார அடக்கம் அமரருள் வீக்கம் தான் சார் இப்போது லாரன்ஸை வந்து லாரன்ஸ் சாரை வந்து நீங்கள் வேட்டையை நான் மாற்றுறதுக்கு நீங்கள் ஏதாவது அதில் ஏதாவது ஹேன்சர்ஸ் ஒர்க் பண்ணது ஞாபகம் எனக்கு தெரிஞ்சு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் பட் ஐ தே சி சஜஷன்ன்றது ஐதர் ஐ கிவ் த ஹோல் ஸ்கெட்ச் அது நான் இரு பண்ணியிருக்கேன்னா இல்லையான்னு ஞாபகம் இல்லை பட் மோஸ்ட் ஆஃப் இட் தே டுக் இன்சார்ஜ் ஆஃப் காஸ்டியூம்ஸ் அதுன்னு ஒரு ஒரு ரெண்டு காஸ்டியூம் மட்டும் நான் இதை போட்டு போட்டேன் மற்றபடி தே டுக் இன்சார்ஜ் ஆஃப் பிகாஸ் ஐ வாஸ் கான்சன்ட்ரேட்டிங் மோர் அது பெட்டர் அது ஒரு ஒரு டைமில் நம்மளை கூப்பிடாது இருந்தால் பெட்டர் ஏன்னா நம்ம இதில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலாம் இது ஏதோ ஒரு மிஸ்ஸிங் இருக்குது அப்போது வந்து ஒரு மைல் இது பெட் இருக்கணும் இப்போ இல்லை அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி சமாச்சாரம் அதெல்லாம் அந்த அந்த வேட்டையினுக்கான அந்த தோற்றத்தை வடிவமைக்கிறது இருக்குல்ல சார் அதுக்கு என்ன சார் நீங்கள் யோசிச்சிங்க என்ன மாதிரி திட்டமிட்டீங்க சார் இல்லை வாசு சார் என்ன நினச்சின்னு இருக்காரோ அந்த மாதிரி தான் அது ஒர்க் அவுட் பண்ண தவிர நானாக சொந்தமாக நான் எதுவுமே பண்ணல பிகாஸ் சி இந்த மாதிரி இருந்தால் நல்லா இருப்போம் அந்த ஹேர் ஸ்டைல் இதெல்லாம் ராஜா மாதிரி தம்மா அதெல்லாம் அவங்க தான் பண்ணாங்க இது வரப்போகுது நான் ரெண்டாவது பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு எப்போ உங்களுக்கு பிவாஸ் சார் சொன்னாங்க உங்களை என்ன மாதிரி தயாராகிக்க சொன்னாங்க ஜென்ரலாக எப்போது ஒரு தடவை தான் நாங்கள் பேசுகிறது பட் ஒரு நாள் ஒரு பெரிய கேப்பில் ஏன்பா எங்கே இருக்கிற ஒரு வாட்டி வந்து பார்க்குறியா ஒரு வாட்டி வரியா சரின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரி சந்திரமுக்கி டூ எடுக்கிறோம் வி ஹாவ் டு கிரியேட் த சேம் செட் the same room சரி பண்ணலாம் ட்ரை பண்ணலாம் நல்லாயிருக்குமே ட்ரை பண்ணலாம் ட்ரை பண்ணலாம் தான் சொல்லுவேன் ஏன்னா நம்ம ரொம்ப ஹோப்ஸ் கொடுத்துட்டாங்கன்னா இவங்களும் ரொம்ப ஹோப்ஸில் இருந்தாங்கன்னா சரியாக வரலன்னா ஸோ அதனால் ட்ரை பண்ணுவோம் எது யார் எது கேட்டாலும் ட்ரை பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் மேலே இருக்கு நிறைய பேருக்கு வந்து தங்களோட சைல்ட் ஹூஸை வந்து ரிமம்பர் பண்ணுற ஒரு படமாக வரும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா சின்ன வயசில் பார்த்து பயந்து அப்புறம் கொஞ்சம் வளர்ந்ததுக்கப்புறம் இந்த படத்தை பார்த்தா பயந்தோம் அப்படின்னு இது பார்த்தா கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி அப்படிங்களா பட்டு ஈ அது சேஞ்ச் இருக்குது அப்புறம் அதே அதே இடத்துல வந்து ஈஸ் ட்விஸ்டட் த ஸ்டோரி லிட்டில் வடிவேலு கேரக்டர் இஸ் வெரி பிக் லாரன்ஸ் சார் ஹவுஸ் இஸ் டன் நைஸ்லி லாரன்ஸ் ஹவுஸ் இஸ் டன் நைஸ்லி எல்லாருமே அவங்கவுங்க பார்ட் நல்லா பண்ணாங்க கலா டான்ஸ் மாஸ்டர் கலா அவங்களும் நல்லா இஸ் டன் வெரி குட் ஜாப் எல்லாருமே அவங்கவுங்க வேலை க்ளீனாக பண்ணுங்க சார் உங்களை பற்றி சொல்லுங்கள் சார் உங்களோட தி பெஸ்ட்டு உங்களோட அசிஸ்டன்ஸ் உங்களோட ஒர்க்கர்ஸ் இது இதில் இவங்கெல்லாம் பெஸ்ட்டு அப்படின்னா யாரெல்லாம் சார் சார் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஆனால் ஒருத்தர் பற்றி சொன்னால் உன்னட்டும் கோவம் அவன் அங்கேருந்து பார்த்துனே இருப்பான் ஸோ ஆனால் நிச்சயம் சார் எல்லாருமே எல்லாருக்கிட்டுமே ஒரு ஒரு குவாலிட்டி இருக்குது ஐ கேனாட் சே என் மாதிரி இருந்து மொத்தம் எல்லாத்தையுமே அது வராது ஏன்னா இப்போ வரவங்க கூட ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு வந்துடுவாங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டு ஃபோட்டோ எடுத்துக்குவாங்க அவர் கூட தான் சார் நான் இருந்தேன் இது படத்துக்கு அப்படின்றாங்க ஸோ அதெல்லாம் கிடையாது தி தே ஹாவ் டு ஒர்க் ஃபார் அட்லீஸ்ட் ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸ் அண்ட் அட்லீஸ்ட் ஃபார் த்ரீ ஃபோர் ஃபிலிம்ஸ் நீ ஒரு படம் பண்ணிட்டு வந்திருக்கானுங்க நிறைய பேர் என்ன கேட்ட அசிஸ்டன்ட்னு சொல்லிட்டு அதோடு தான் இருக்கும் அது அந்த ஃபஸ்ட்டு படத்துக்கு என்ன பண்ணியிருக்கோன்னு அதுதான் தெரியும் அதுக்கப்புறம் என்ன தெரியும் தெரியாது நிறைய கற்றுக்கிறதுக்கான நேரம் ஆமாம் எனக்கே டைம் இல்லை எனக்கு நானே கற்றுக்கணுமே ஒன்றும் இப்போது இதே வெளியூர்லேருந்து யாராவது வந்து ஆர்ட் டைரக்டராக வந்துட்டு ப்ரொடக்ஷன் டிசைனராக என்னை வந்து ஆர்ட் டைரக்டர் வைக்கணும் அப்படின்னா நான் போயிடுவேன் ஏன்னா அவன்கிட்ட என்ன குவாலிட்டி இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது அவன் அப்ளிகேஷனே வேறு மாதிரியாக இருக்கும் நம்ம இப்படி போகிறோன்னாக்கா அவன் இந்த பக்கத்தில் இருந்து வருவோம் ஸோ கற்றல் ரொம்ப முக்கியம் லைஃப்லாம் கற்றுக்கிட்டே இருக்கணும் அவங்கெல்லாம் சரியாக நீங்கள் வேலை வாங்கியிருக்கீங்க சார் அதுதான் ஒரு இயக்குனருக்கான வேலை அப்படி நீங்கள் எல்லோரும் இயக்கி தான் இன்றைக்கி நிறைய படங்கள் அங்கே உட்காந்துக்கிட்டு அங்கேயே திட்ட
இப்படி தான் உன்னோட கேரக்டர் இருக்கணும் இப்படி தான் மூக்குத்தி இந்த புலாக்கி எல்லாம் வைக்கணும் புட்டு இப்படி வைக்கணும் புடவை இப்படி கட்டு ஜாக்கெட் ப்ளவுஸ்லேருந்து எல்லாம் அப்புறம் அவன் கேட்டான் இப்படி இதெல்லாம் தெரியாமல் இதுதான் எங்கள் வேலை ஆக்சுவலாக இப்போ நீ கூப்பிட்டானே யாரும் வரமாட்டாங்க அப்பா கூட போகும்போது சங்கராபரணத்துக்கு இதுக்கெல்லாம் வந்து காஸ்டியூம்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் காஸ்டியூமர் கிட்ட கொடுத்து இது இவருக்கு வந்து அந்த வேஷ்டி இவருக்கு வந்து அந்த ஜுப்பா அவங்களுக்கு வந்து இந்த ப்ளவுஸு இந்த பாவாடை இந்த ஷர்ட்டு இது மாதிரி எல்லாம் ஸ்பிளிட் பண்ணணும் எல்லாத்துக்கும் ஸ்கெட்ச் இருக்கும் இந்த சிலைங்க ஒழிக்கு டைட்டிலுக்கு போஸ்டர் ஃபோட்டோ எடுத்து தின்னுருந்தாங்க யாருக்கு ஜெயபிரதா வச்சுட்டு ஃபோட்டோ அதை ஃபஸ்ட்டு படம் ரெண்டாவது படம் மூணாவது படம் நம்ம கை இப்படி அப்படின்னாக்கா அது கரெக்டாக இல்லை அது அது டான்ஸ் மாஸ்டர் வந்து கரெக்டாக அந்த போஸ் கொடுத்தா தான் கை இல்லைன்னாக்கா எப்படின்னு சரி பார்த்தேன் டைட்டில் என்னடா அப்படின்னு கேட்டேன் சிலைங்கை ஓடி அப்படின்னா சிலைங்க தானே இருக்கணும் நீ மூஞ்செல்லாம் காட்டினா எப்படி அப்படின்னா சார் நேரம் எடுத்து போய்ட்டு ஒரு பேப்பரில் ஸ்கெட்ச் போட்டு இந்த காலை வந்து இப்படி திருப்ப சொன்னேன் இது கிருஷ்ணர் இப்படி பண்ணுற மாதிரி அந்த பாதம் ஒரு பாதம் இப்படி இருக்கும் இன்னொரு பாதம் இப்படி இருக்கும் அது மாதிரி பண்ணி ஸ்டில் எடுத்துதான் அப்படின்ட்டு ஸ்டில் எடுத்துட்டான் எடுத்து அந்த ஸ்டில்லை கொடுத்த பிறகு அந்த ஸ்டில்லை போட்டு அந்த சிலங்கை போட்டுட்டு சிலங்கிலேருந்து கட் பண்ணிட்டோம் மேலே வந்து சிலங்கை ஒழியும் மௌன ராகத்து கூட அதே மாதிரி தான் ஆச்சு போஸ்ட் ஆஃபீஸ் ஒன்றுமே இல்லை பேனரில் அந்த டைமில் அதை பிறந்திருக்கீங்களே அது தெரியாது அந்த டைமில் இட் வாஸ் ஒன் ஆஃப் த ஹிட் பேனர்ஸ் அப்போ பேனர் கனவே அந்த பக்கம் போகும்போதே இப்படி பார்ப்பானுங்க ஒன்றும் இல்லை வெள்ளையாக ஒரு நூறு அடிக்கு ஒரு பேனர் அதில் இந்த பொண்ணு மட்டும் ரேவத்தி மட்டும் இப்படி அந்த துப்பட்டா கலர் துப்பட்டா வச்சுட்டு ஒரு கார்னரில் மற்ற மணி சார்பா பேர் பிசி நான் இதெல்லாம் அப்புறம் மேலே ஒரு கார்னரில் மட்டும் இளையராஜா மற்றது எல்லாருமே ஈக்குவலாக போட்டு ஃபஸ்ட் டைம் போஸ்டர் தான் நான் சொல்லிட்டேன் இசி என்னாக்கா கேமராமேன் தான் தெரியும் மணி என்ன டைரக்டர் தான் தெரியும் அதெல்லாம் ஒண்ணு பேர் மட்டும் வெறும் பேர் கீழே அவ்வளோதான் அதுதான் தட் வாஸ் ஒன் ஆஃப் மை பெஸ்ட் டிசைன்ஸ் நூறு அடிக்கு நூறு அடி எங்க சார் வச்சிருந்தேன் ஆனந்த் தியேட்டர் எத்தாப்பில் அப்போ ஆனந்த் தியேட்டர் இப்போ என்ன இருக்குதுன்னு தெரியாது எனக்கு கேமராவே கற்றுக்க வச்சுருக்கீங்க காஸ்ட்யூம் டிசைனிங் கற்று வச்சுருக்கீங்க கற்றுக்கல நான் ஒரு தெரியும் கொஞ்சம் உண்டு அவ்வளோதான் தவிர எல்லாத்தையும் கற்றுக்கிட்டேன்னா அப்புறம் அவர் கேமரா எடுக்கிறவர் கூட இந்த பக்கம் வந்துடுவார் ஸோ தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது நல்லது எப்போவுமே நீங்கள் இன்னமும் நான் கற்றுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறப்போ இப்போ நாங்கள்லாம் வந்து எவ்வளோ கீழே இல்லை இப்போ நிறைய சோர்சஸ் இருக்குது இப்போ நான் கற்றுக்கணுன்னாக்கா எனக்கு அந்த ஓல்ட் ஸ்கூலில் டெஃபினட்டாக யார் சி எவ்ரிபடி ஹஸ் காட் அ ஸ்பார்ட் வி லாவ் டு ட்ரிகர் தட் ஸ்பார்ட் எரிதுள்ள ஆண்டாலும் தூண்டு கொள் தேவை நீங்கள் நிறைய எங்களுக்கு நிறைய தூண்டிருக்கீங்க சார் இன்னும் நிறைய பேர் உங்களால் தூண்டப்படுறாங்க உங்களோட அனுபவம் அது ஏதோ பார்த்தியார் பாட்டு இல்லை பொண்ணு அக்கனி குஞ்சு ஒன்று கண்டேன் அங்கே ஒரு கட்டினல் பொண்ணு அது ஒரு பெயிண்டிங் ஒன்று பண்ணேன் அதனால தான் எனக்கு ஞாபகம் ஓ ஃபுல்லாக படிக்கல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி சார் உங்களோட பொண்ணான நேரத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நிறைய விஷயங்கள் உங்கள்கிட்ட தொடர்ந்து கற்றுக்கிட்டே இருக்கோம் சார் ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ ஹாலிடேஸ்னால அது நம்ம ஜிடி ஹாலிடேஸ் தான் GT Holidays South India's number 1 travel brand you know you are special when you are with GT Holidays